Hello. So this problem needs to be solved. Yeah. I mean equilateral triangle wala hai. Huh? So there are three particles. It's given the three snails. Each at the vertex of an equilateral triangle of side 60 centimeter. First one sets. I mean wohi wala hai. Ek dusre ko chase karne wala hai. So yaan pe iska equation nikalna hai. What is the equation of their paths? Uh, if the snails are considered at point masses, how many times does each circle their ultimate meeting point? Achha, is me teen part hai question da. Uh, find uh, first part is how much time has elapsed and what distance do the snails cover before they meet? That's quite easy actually. Uh, because that is in H C Verma also, na you know the last question there was a hexagon. Uh, instead of this, that was discussed earlier also. So I'll just show you. देखो ये है. अने this is the equilateral triangle. Huh? That's the equilateral triangle. Now what happens is there are this three particles. By uh, this red dots, these three particles. At first, what happens there? Each of them chase the other particle, preceding particle. After going a certain distance, this ये देखो, ये थोड़ा सा गया है, थोड़ा सा गया है, ये भी थोड़ा सा गया है. Then draw one more triangle, joining their present positions. ये present positions है, और एक triangle हो गया. अब देखो, ये जा रहा है, ये velocity है, ये velocity है. फिर से क्या हो गया और थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन मान लो और फिर से एक ट्रायंगल हो गया ना फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा सो यू नो दिस हियर एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बट द साइज ऑफ दैट इक्विलैटरल ट्रायंगल कीप्स ऑन डिमिनिशिंग अब देखो ये आफ्टर सम टाइम हाउ विल द इक्विलैटरल ट्रायंगल change it will become smaller the triangle becomes smaller after every small interval and ultimately where do they meet ultimately as you see they meet at the centroid ye ye jo hai na ye centroid so the particles meet at the centroid isko aise solve karta hai ye equilateral triangle hai ye suppose length L है ना कंसीडर द सेंट्रोइड ना अब देखो हर टाइम में हर टाइम में सोचो कि कोई और टाइम है इट इज समर टाइम दे आर मैंने यहां पे देखो और एक आई एम ड्राइंग इट हियर दैट विल मोर हेल्पफुल इसको हटा देते हैं every point of time there is an equilateral triangle ab dekho ye ho gaya velocity vector so what i can do is that this ye jo line hai na r from the centroid ye line hai r mane ye raha centroid aur yahan pe particle hai if you draw this velocity vector and this is the distance r now at start what is the distance of the particle from the centroid say let uh, let this distance be r not now you know what is r not r not is equal to l by root 3 hai na yahan pe hi dekho r not cos 30 is equal to l by 2 so r dot is l by root 3 okay so let us consider at any time so, say this angle is theta so you know uh, we then con components of v one is v cos theta and the other is v sin theta now as you know v cos theta so v cos theta is equal to minus dr by dt ठीक है ये है मतलब ये है डिस्टेंस जो है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रोइड डिक्रीज एज दैट रेट 30 डिग्री ठीक है ना और एक है v sin theta ये देखो v sin theta equal to you know this is the definition of angular velocity that is r d theta by d t 
so that is the second equation so from there we can find equation so you can just divide it like this uh, divide 1 by 2 so dr by r d theta is equal to minus of 1 by tan theta that is 1 by tan activities चलो देखते हैं वन बाई डी आर नो दैट टेन थीटा ना माइनस टेन थीटा दैट इज माइनस वन बाई रूट थ्री यस ओके सो दे आर फोर दे आर फोर डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस डी थीटा बाई रूट थ्री सो एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन इन पोलर कॉर्डिनेट ठीक है मैंने द पोलर कॉर्डिनेट इज इट्स एक्चुअली लाइक दैट आई एल शो यू ये ये वाला क्या पोलर कॉर्डिनेट है ये सेंट्रॉयड है सेंट्रॉयड से एक लाइन लिया है एंड दे आर दिस इज थीटा एंड से एट अ सर्टन पॉइंट दिस सो दैट्स एक्चुअली आर थीटा टेकिंग फ्रॉम द सेंट्रॉयड ये थीटा है और ये आर है ठीक है ना ओके सो और डी आर ये देखो क्या हो गया फिर माइनस डी आर बाई आर इज माइनस इंटीग्रल डी थीटा बाई थीटा सो दिस इज फ्रॉम जीरो टू थीटा सपोज एनी एंगल सो दिस बिकम्स फ्रॉम आर नॉट टू आर सो इट विल बी लॉग रिथ मेक यू नो लॉग ऑफ आर बाई आर नॉट इज इक्वल टू माइनस थीटा बाई रूट थ्री सो दे आर फोर आर इक्वल टू आर नॉट ई टू दी पॉर माइनस थीटा बाई रूट थ्री ये है ये होगा तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द पाथ अच्छा नाउ लेट अस सॉल्व दिस नाउ सॉल्व वन बाई वन लेट अस सॉल्व पार्ट वन हाउ मच टाइम हैज इलाप्स्ड एंड व्हाट डिस्टेंसेस डू द स्नेल्स कवर बिफोर दे मीट Time is elapsed now. Find out the time elapsed. How will you find out time elapsed? See from equation one, you can find out time elapsed from equation one. यहाँ पे कर रहे हैं. This cos theta means always thirty degree. So you know minus dr minus dr is equal to v cos thirty times dt. So time elapsed zero to t time elapsed. Now that is r not to zero. Okay, sorry, r not to zero. So therefore time elapsed is equal to r not by v cos thirty. R not by v cos thirty. ये हो गया time elapsed हो गया done. What distances? So so actually the speed remains constant. So distance is equal to v into t. तो ये भी हो गया आफ्टर यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज योर सेल्फ ऑब्वियसली नाउ नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज द इक्वेशन हियर इट इज इक्वेशन इफ द स्नेल्स आर कंसीडर्ड पॉइंट वन हाउ मेनी टाइम्स डज ईच सर्कल देयर अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट पार्ट थ्री सी अल्टीमेट मीटिंग पॉइंट दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट थीटा और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फाइन थीटा बाई टू पाई when theta by 2 pi theta is the angle traversed in radian divided by 2 pi makes it the number of revolutions number of circles or oh, see the third question is like that find theta by 2 pi when r is equal to 0 right? so you know when r is equal to 0 as you see from this equation when r is equal to 0 theta is infinite so infinite number of revolutions that's the answer